von den drei kleinen Schweinen, drei kleinen Schweinen, drei kleinen Schweinen. Das ist die Geschichte von den drei kleinen Schweinen vor allzu langer Zeit. Drei kleine Schweine hatten drei kleine Häuser, alle in der Reihe, alle in der Reihe. Drei kleine Schweine hatten drei kleine Häuser vor allzu langer Zeit. Mein Haus ist aus Stroh, mein Haus ist aus Stein. Zwei kuschelt euch ein, schließt die Augen und ich lese euch die Geschichte von Rotkäppchen vor. Yeah! Rotkäppchen ging eines Tages hin. Aha. Aha. Sie ging zu Oma weit weg. Aha. Aha. Sie ging einen Weg durch den tiefen Dunkelwald, um so schnell wie möglich zu Oma zu kommen. Aha. Großer, böser Wolf kam in sich. Aha, aha. Er hob seinen Hut und fragte, wie geht's? Aha. Sie sagte, meine Oma geht's nicht gut. Ich bringe ihr Kuchen, damit sie wird gesund. Aha, aha, Sagt der Rotkäppchen, ich muss laufen. Aha, aha. Ich werde um halb zwei bei Oma erwartet. Aha, aha. Sie sagte, auf Wiedersehen und ging weg. Doch der Wolf wusste einen kurzen Weg. Aha, aha, aha. Was der böse Wolf kam zu Omas Haus. Aha, aha. 
Die arme Oma war ganz allein. Aha. Oma, geh in den Schrank. Sagte er, dann zog ihre Kleine an und sprang ins Bett. Aha. Rotkäppchen herein. Aha, aha. Lieber Oma, ich kam so schnell, wie ich konnte. Aha, aha. Der Wolf sagte, Liebling, komm mal her. Doch das Mädchen wusste, dass etwas nicht stimmt. Aha, aha, aha. Oma, was für große Ohren du hast. Aha, aha. Oma, was für große Augen du hast. Aha. Oma, was für große Zähne du hast! Der Wolf sagte, um mit dich besser zu fressen. Aha, aha, aha. Hilfe! So Rotkäppchen rief. Aha, aha. Ein Jäger, der im Wald war, hereinließ. Den Wolf und steckte in den Sack und große böse Wolf kam nie zurück. Aha, aha, aha. Wir sind Geräte, sagte kleine Mädchen. Aha, aha. Und sie half Oma ins Bett zurück. Aha, aha. Sie aßen fröhlich die leckeren Kuchen und so endet unsere Geschichte. Aha. Da war ein kleiner Junge und sein Name war Jack. Er lebte mit seiner Mutter in einer kleinen alten Hütte. Jack fragte seine Mama, wieso sind wir arm? Ein Riese kam und brach unsere Tür auf. Er stahl alles, was wir hatten, wir hatten. Er stahl alles, was wir hatten. Jack, wir müssen unsere Kuh verkaufen. Ab zum Markt, du solltest jetzt gehen. Also nahm Jack die Kuh und ging die Straße hinunter, wo er einen Mann traf, der eine schwere Last Das ist eine tolle Kuh! Er sagte, er sagte! Das ist eine tolle Kuh! Er sagte! Ich kaufe deine Kuh für magische Bohnen, die schönsten Bohnen du hast je gesehen! Abgemacht! Und Jack lief nach Hause, als Mama sah die Bohnen, sie ächzte und stöhnte. Aus dem Fenster sie flogen, sie flogen, aus dem Fenster sie flogen. Sobald die Bohnen auf dem Boden landeten, begannen sie ein lautes Rumpeln zu machen. Aus dem Boden wuchs eine Bodenstange, bis zu den Wolken und dann hindurch. Der Stängel hinauf, Jack stieg, Jack stieg, der Stängel hinauf, Jack stieg. Durch die Wolken und durch den Himmel, jetzt war Jack sehr, sehr hoch. Er kam zu einer Tür in eine dunkle Wolke mit einem Schild, das sagte, keine Kinder erlaubt. Jack ging einfach durch, ging durch, Jack ging einfach durch. In ein Schloss führte diese dunkle Tür und junge Jack eilte durch den Flur. Ein riesiges Zimmer fand er, dann hörte er ein unheimliches Geräusch. Die Schritte eines Riesen. Die Schritte eines Riesen. Vier, zwei, fünf, ich dich einen kleinen Jungen. Diese böse Riese dröhnte und dröhnte. Jack flog aus diesem Raum. Zurück den Weg, er kam, er kam. Zurück den Weg, er kam. Nach Jack jagte die Riese. Er jagte Jack durch die ganze Gegend. Als auf einmal, hurra, hurra, kamen Gigi und Noah, um den Tag zu retten. Die fuhren den Riesen ein, die Stein, sie fuhren. Riesen 
Ginge Jack rannte schnell und dort fand er einen Sack voll Gold. Das Gold seiner Mama, das der Riese stahl, so vielen, vielen Jahren vor. Den Stängel hin unter Jack flog, Jack flog, den Stängel hin unter Jack flog. Er griff nach einer Axt, als er am Boden aufkam. Hack, 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 der Stängel runterkam. Mama, wir sind reich, das sagte er. Und Jack gab seine Mama den Sack voll Gold. Gold. Glücklich bis zum Ende, sie lebten, sie lebten. Glücklich bis zum Ende, sie lebten. Lebten einst drei Grizzly Bären in einem Haus im Wald. Papa Bär, Mama Bär, Baby Bär saßen da und saßen breit. Uh, viel zu heiß. Knurrte Papa Bär, kommen wir spazieren im Wald. Dann kam Goldlöckchen vorbei und fand das Haus im Wald. Klopf, 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 keine Antwort. Und Löckchen ging in die Küche. Hm, das riecht lecker. Sie nahm einen Löffel, obwohl sie es nicht durfte. Papa Bärs Brei, viel zu heiß. Mama Bärs Brei, viel zu kalt. Baby Bärs Brei, perfekt. 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 Als Goldi satt war, war sie. So faul und auch müde. Im Wohnzimmer hat sie spioniert. Drei Stühle mit verschiedenen Größen. Sie sahen sehr einladend aus und so probierte Goldi sie aus. Papa Bärs Stuhl viel zu hart. Mama Bärs Stuhl viel zu weit. Baby Bärs Stuhl perfekt. Perfekt. Als Gott Löckchen sich saß, brach der Stuhl zusammen. Gott Löckchen ging nach oben und fand drei tolle Betten zum Schlafen. Sie sahen sehr einladend aus, drum legte sie sich in Papas Bett. Papa Bärs Bett viel zu hart. Mama Bärs Bett viel zu weit. Baby Bärs Bett. Goldlöckchen schlief schnell ein und drei Bären kamen heim. Als sie reinkamen, wussten sie genau, sie war nicht allein. Jemand hat meinen Brei gegessen. Jemand hat meinen Brei gegessen. Sagte Mama. Jemand hat meinen Brei gegessen. Weint das Baby. Sie haben alles gegessen, alles gegessen. Sie gingen ins Wohnzimmer. Was glaubst du, haben sie entdeckt? Hm, jemand saß in meinem Stuhl. Knurrte Papa. Jemand saß auf meinem Stuhl. Sagte Mama. Jemand saß auf meinem Stuhl. Weint das Baby. Und sie macht uns kaputt. Sie macht uns kaputt. Oben im Schlafzimmer. Was glaubst du, haben sie gesehen? Hm, jemand hat in meinem Bett Knurrte geschlafen. Papa. Jemand hat in meinem Bett geschlafen. Sagte Mama. Jemand Jemand hat in meinem Bett geschlafen. Weint das Baby. Und da ist sie, da ist sie. Goldlöckchen wurde wach und sah. Rabieren schauten sie an. Sie schrie, sie schrie, Hilfe! Und sprang aus dem Bett und rannte weg vor Schreck. Die Treppen runter durch die Tür. Glöckchen war für immer weg. Unsere Bären, sie kratzen sich am Kopf. Präparierten die Stühle und machten ihr Bett und setzten sich und aßen ihren Brei. Und das ist die Geschichte der drei Bären. Ja! Yeah! <lacht> der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus. Dies ist die Geschichte von der Löwe und die Maus. Maus schlief durch den Wald und weckte einen schlafenden Löwen. <lacht> Wütend packte er diese Maus, sie hatte Angst und weinte. Sie sagte, wenn du mich gehen lässt, helfe ich dir, eines Tages wirst du sehen. Wenn du mich brauchst, werde ich da, du wirst auf mich zählen. 
Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus. Dies ist die Geschichte von der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus. Dies ist die Geschichte von der Löwe und die Maus. Löwe sagt, du kleines Ding, was kannst du für mich tun? Du hast mich hart zum Lachen gebracht, also werde ich dich befreien. Danke! Am nächsten Tag war Löwe auf der Jagd, doch auf dem Weg nach Hause. Er tappte in eine Falle, er war gefangen und allein. Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus. Dies ist die Geschichte von der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus. Dies ist die Geschichte von der Löwe und die Maus. Kleine Maus hörte Löwengebrüll und eilte zum Tatort. Sie nackte am Seil, befreite den Löwen und sagte, Jetzt sind wir ein Team! Löwe sagte, Es war falsch zu lachen, weil du klein bist. Wenn du nicht wärst, wäre ich gar nicht hier. Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus. Für immer beste Freunde, der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus. Für immer beste Freunde, der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus. Dies ist die Geschichte von der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus. Dies ist die Geschichte von der Löwe und die Maus. Oh.